আলাইকুম তো আমরা আজকে পড়ব আমাদের মাধ্যমিকে যারা বিজ্ঞান শাখায় পড়তেছেন তাদের রসায়ন পরমাণু গঠন চ্যাপ্টারটি নিয়ে তো পরমাণুর গঠন অর্থাৎ স্ট্রাকচার অফ ম্যাটার নিয়ে যদি আমি শুরুতে ক্লাস করতে যাই এই ক্লাসটা শুরু করার আগে আরেকটু কথা বলে রাখি আমার আজকের ক্লাসটি নবম আর দশম শ্রেণীর জন্য যারা বিজ্ঞান শাখা রয়েছেন আমি আবার বলছি যারা বিজ্ঞান শাখা রয়েছেন তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস যদি আপনার পরমাণুর গঠনটিকে ভালোভাবে বুঝতে চান এবং এটাকে নিয়ে চিন্তা করতে চান এবং কি পরবর্তীতে এই বেসিকটিকে কাজে লাগিয়ে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটা সুন্দর আইডিয়া রাখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবেন আর অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে আপনার টপিকটি একটি ভালো এবং সুন্দরভাবে আয়ত্ত করার যে প্রয়োজন এলিমেন্ট গুলো দরকার সবগুলো পেয়ে যাবে তো কথা না বেরিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকের চ্যাপ্টার পদার্থের গঠন তো পদার্থের গঠন যদি আমরা চাপাটা শুরু করতে যাই তো এই পদার্থের গঠন নিয়ে আমাদের প্রাচীন যে সায়েন্টিস্টরা রয়েছেন বিজ্ঞানীরা রয়েছেন তারা অনেকই গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে গ্রিক দার্শনিকরা কিন্তু এই পদার্থ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন তারা গবেষণা করতে গিয়ে তারা আগুন পানি বায়ু আগুন পানি বায়ু এবং মাটি এই চারটা বস্তুকে তারা মৌলিক বস্তু হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে এই চারটা ছিল আমাদের মৌলিক উপাদান অর্থাৎ প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিকরা কিন্তু তাদের আমাদের এই যে পদার্থকে নিয়ে গবেষণা করার যে একটা প্রয়াস সেটা কিন্তু চালু রেখেছেন অর্থাৎ তাদের মতে তারা এই চিন্তা করে তারা চারটা মৌলিক উপাদান বের করেছেন অর্থাৎ মাটি পানি বায়ু এবং আগুন তার পরবর্তীতে পদার্থ নিয়ে আরো অনেক গবেষণা চালু হয় গ্রীসের বিজ্ঞানের অনেক গবেষণা চালু করে তো পরিশেষে গ্রীসের একজন বিজ্ঞানী ড্রামোক্রিটাস গ্রীসের বিজ্ঞানী আবার বলছে গ্রীসের বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাস এই পদার্থ নিয়ে অনেকটাই গবেষণা করার চেষ্টা করেছিলেন তো ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন যে পদার্থকে ভাঙতে 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 অর্থাৎ আমরা যে পদার্থ দ্বারা তৈরি অর্থাৎ আমিও পদার্থ দ্বারা তৈরি যে কোন বস্তু কিন্তু পদার্থের পদার্থ দ্বারা তৈরি অর্থাৎ বস্তু দ্বারা তৈরি তো সেগুলা ভাঙতে 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 এমন একটা অবস্থানে যাওয়া যায় যেটাকে আর ভাঙা যায় না তো ডেমোক্রিটাস সে অবিভাজ্য কণিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি বলেছিলেন প্রত্যেকটা পদার্থকে প্রত্যেকটা পদার্থে অবিভাজ্য কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত তো সে ডেমোক্রেটাস যে কথাগুলো বলেছিলেন তা কোনো পরীক্ষালব্ধ ছিল না বিদায় তার এই কথাগুলো ততটুকু গুরুত্ব লাভ করে নাই কিন্তু তার পরও যেতে সম্ভবত আঠারোশো সালে জন ডালটন ওই ডেমোক্রেটাসের সে কথাটিকে লক্ষ্য রেখে উনি বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছিলেন যে আসলে পদার্থগুলোকে ভাঙলে একটি যে কোনো পদার্থগুলো আমরা ভাঙি না কেন তাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় ভাগ করা যায় সে ক্ষুদ্র কণিকার নাম জন ডালটন দিয়েছিলেন অ্যাটমস অর্থাৎ এই অ্যাটমস শব্দের অর্থ হলো পরমাণু অর্থাৎ এই পরমাণু আর অ্যাটমস এটা নিয়ে কিন্তু আজকের আমাদের আলোচনা তো জন ডালটন থেকে ডেমোক্রেটাস তাছাড়া গ্রিক দার্শনিকরা যারাই এই বিষয়ে অবদান রেখেছিলেন না কেন তারা কিন্তু জিনিসটাকে শুরু করে দিয়ে গেছিলেন তার পরবর্তীতে অনেক বিজ্ঞানের আসবে যেমন রাদার ফোর্ড আসবে বিজ্ঞানী বোর আসবে সোডিনজার আসবে ড্রিপ রগলি আসবে মুসলি আসবে এরকম আরো অসাধারণ অনেক বিজ্ঞানীদের মতবাদ চলে আসবে যারা এই পরমাণু গঠন নিয়ে আজ অব্দি অনেক অবদান রেখেছিলেন তো তার শুরুতে অর্থাৎ পদার্থের গঠনের শুরুতে আমরা যখন আসব তখন মূলত আমি পদার্থটাকে দুটা ভাগ করব আমি প্রথমত কিছু ইতিহাস আলোচনা করেছিলাম তো ইতিহাস আলোচনা করার পর যদি আমি টপিকে ঢুকে যাই তাহলে আমাদের দুইটা অংশ আলোচনা করতে হবে অর্থাৎ মূলত আজকে আমাদের আলোচনাটা হবে পদার্থ নিয়ে তো পদার্থের দুইটা টপিক কি হতে পারে তো পদার্থকে আমরা দুইটা ভাগ করতে পারি এক মৌলিক পদার্থ দুই যৌগিক পদার্থ তো মৌলিক পদার্থ কি বা মৌলিক বস্তুটা আসলে কি অর্থাৎ মৌলিক জিনিসটা হলো যাদেরকে ভাঙলে আর অন্য কোনো কণিকা আলাদা করা যায় না অর্থাৎ তারাই ইউনিক অর্থাৎ এটাকে ভাঙলে আর স্বাধীন কোনো কণিকা খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে এরকম মৌলিক কণিকা বলতে আমরা কোন মৌলিক কণিকগুলোকে চিনি যেমন আমরা সবাই কিন্তু পর্দা সামনের সাথে পরিচিত সবাই কম বেশ পর্দা সামনে দেখেছি অর্থাৎ আমাদের পর্দা সামনের মধ্যে কিন্তু একশো আঠারোটা মৌল রয়েছে সেই একশো আঠারোটা মৌলের মধ্যে যে একশো আঠারোটা মৌল আমরা জায়গা দিয়েছি তারা একশো আঠারোটা মৌলে কিন্তু ছিল মৌলিক অর্থাৎ কিভাবে মৌলিক অর্থাৎ আমরা যদি সোডিয়ামের কথা চিন্তা করি সোডিয়ামকে ভাঙলে আমরা সোডিয়াম ছাড়া অন্য কোনো মৌল পাবো না 
তেমনি নাইট্রোজেন কে ভাঙলে আমরা নাইট্রোজেন সার তেমন কোন মৌল পাবো না তেমনি এই 118 এর বাকি যতগুলো মৌল আছে না কেন সবগুলোকে যদি আমরা ভাঙি আমরা ওই মৌল ছাড়া অন্য কোন মৌল পাবো না ঠিক সেই কারণে এই 118 টা মৌল কেন বলি মৌলিক পদার্থ অথবা মৌলিক বস্তু বলতে পারি তো এই মৌলিক পদার্থ তো 118 টা মৌলের মধ্যে 92 টা মৌল কিন্তু আমরা প্রকৃতিতে পাই আর বাকি যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে পেয়ে থাকি তো এখন এই সরি আমি 92 টা আমার তথ্য বলেছিল এটা 92 টা না প্রকৃতিতে পাই না আমরা মূলত আমরা 98 টা প্রকৃতিতে পাই আর বাকিগুলো আমরা বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে বা বিভিন্ন রিসার্চ করে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তো মৌলিক পদার্থ নিয়ে যখন আমাদের আলোচনাটা একটু কমপ্লিট হলো তো এখন আমরা আলোচনা করব যৌগিক পদার্থ তো যৌগিক পদার্থ আসলে কি যৌগিক পদার্থ এটা আসলে সিম্পল অর্থাৎ অনেকগুলো মৌলিক পদার্থ মিলে যা তৈরি হয় এটা যৌগিক পদার্থ যেমন আমাদের খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা একটা যৌগিক পদার্থ আচ্ছা দেখ এই যৌগিক পদার্থ আর মৌলিক পদার্থ নিয়ে আলোচনাটা আর না বাড়াই আমরা এখন আমাদের পরমাণু আর মলিকুলস অর্থাৎ পরমাণু আর অণু নিয়ে আমাদের বিশদ আলোচনা অর্থাৎ বিশাল যে আলোচনাটা রয়েছে তার আলোচনা শুরুতে আমরা মানে শুরুটা আমরা চালিয়ে যাই তো পরমাণু আসলে কি দা জন ডালটন এই ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণিকাকে নাম দিয়েছিলেন পরমাণু তো এই পরমাণুটা আসলে কি পরম আণু অর্থাৎ আমরা যদি আমরা একটু সৃষ্টিকর্তার কয়েকটা গুণাবলী নামের দিকে লক্ষ্য করি পরম দয়ালু পরম করুণাময় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এই পরম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আমরা এমন কোন দয়ালু কথা বলতেছি যিনি একমাত্র দয়ালু যার উপরে কোনো দয়ালু নাই তার নিচে থাকতে পারে কিন্তু তার উপরে নাই অর্থাৎ তিনি স্থির ওকে এই জন্য আমরা পরম দয়ালু পরম করুণাময় এই পরম শব্দটা ইউজ করে থাকে অর্থাৎ পরম এমন একটা শব্দ যেটা কোনো বস্তু বা কোনো তথ্যকে স্থির করে দেয় অর্থাৎ এইটাকে ফিক্সড করে দেয় এর বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় না ঠিক পরমাণুর যত জং ডাউনটাউন হলো এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলো আর ভাঙা যায় না অর্থাৎ আমি একটা কণিকাকে ভাঙতে 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 এমন একটা কণিকা যাব যে কণিকাগুলো আর ভাঙা যায় না অর্থাৎ অবিভাজ্য ঠিক ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু এটা নাম দিয়েছি পরমাণু অর্থাৎ আর ভাঙা যায় না এই জায়গায় স্থির आलोचना कारण परमाणु हल ओ बस्तु परमाणु सिलेक्ट करब अथवा नाइट्रोजें सोडियम पटाशियम जो क्या जब एखे उदाहरण सोडियम सोडियम परमाणु सम्पर्क कथा तो सोडियम परमाणु क्यों मूलतु सोडियम सोडियम परमाणु मध्य रही परमाणु जिन तरह परमाणु गठन रही गठन मध्य कई परमाणु बैशिष्ट गाशिष्ट विभिन्न गुणवल गोडियम की ग्रुप वन धातु सोडियम की सोडियम ग्रुप सतर धातु बिक्रिया सोडियम की क्लोर मिले सोडियम क्लोर लवण तैरि सोडियम की सोडियम एक्टिलेट्रन त्याग जबत सकल बैशिष्ट गाकल बैशिष्ट आदाय क्या हलो परमाणु अर्थात सोडियम परमाणु एरक भाव एक मूल तरह बैशिष्ट देखा तरह परमाणु डिपेन्डेंट कर इलेक्ट्रन बन्यास डिपेंड कर निक्लिय प्रोटोन क्षमता पर भित्ती अर्थात ये दुईटा जिन भित्ती से क्यों नाम र संक्षिप्त रूप मौल बोली क्या जेमन सोडियम कपार 
আমাদের ফসফরাস আমাদের হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম থেকে শুরু করে একশো আঠারোটি মৌলের নাম রয়েছে তো তার কেমিক্যালি যখন তাদেরকে আমরা লিখি যৌগ হিসেবে লিখি অথবা সিঙ্গেল হিসেবে লিখি যেভাবে লিখি না কেন রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় কিন্তু আমাদের এটা লিখতে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তো ওইটা লিখার নিয়ম কি আমি কি একশো আঠারো মৌলের সংকেতকে আমি প্রত্যেকটি মুখস্থ করব না এটা তো সম্ভব নয় তো স্মার্ট ওয়ে তো আমরা কিভাবে মনে রাখবো সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে খেয়াল করো যেহেতু আমি বলেছি কোন মৌলের ইংরেজি ও ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ইংরেজি ও ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা কি বলে আমরা প্রতীক বলে থাকি আসলে একশো আঠারো মৌলের মধ্যে ম্যাক্সিমাম মৌল কিন্তু আমাদের ল্যাটিন ল্যাটিনে নামকরণ করা থাকে অনেকগুলো আবার ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা ইংরেজি নামকরণ করে থাকি তো এগুলা নামকরণ করার ক্ষেত্রে দেখা গেল কি আমরা কখনো এক বর্ণ সহযোগিতা নেই কখনো দ্বি বর্ণের সহযোগিতা নেই কখনো তিনটা বর্ণেরও সহযোগিতা নিতে পারি আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নিয়ম ফলো করতে হয় সেই নিয়মগুলো হলো এক প্রতীক লেখার নিয়ম যেটা আমরা বলবো অর্থাৎ প্রতীক লেখার ক্ষেত্রে আমাদের একটা দিকে সতর্ক রাখতে হবে যে আমাদের প্রথম বর্ণটি হবে ক্যাপিটাল অর্থাৎ প্রতীক লেখার নিয়ম যে মৌলটা আমরা প্রতীক লেখবো ওই মৌলটার নামের যে প্রথম বর্ণটা থাকবে সেই বর্ণটা থাকতে হবে এবং ওই বর্ণটা অবশ্যই ক্যাপিটাল থাকতে হবে যেমন হাইড্রোজেন যেমন হাইড্রোজেন তার প্রথম বর্ণ হল এইচ এই এইচটা কিন্তু আমরা তার প্রতীক লিখলাম অর্থাৎ এইচ দেখলে আমরা বুঝবো এটা হাইড্রোজেনের প্রতীক অর্থাৎ এইচ মানে হলো আমাদের হাইড্রোজেন দেন অক্সিজেনের কথা লক্ষ্য করি এই অক্সিজেনের প্রথম বর্ণ কিন্তু ও অর্থাৎ এইটা ক্যাপিটালে লিখলে আমার নাম হয়ে যাবে অর্থাৎ অক্সিজেন আমরা লিখে ফেললাম অর্থাৎ এই যে নামটা আমরা লিখলাম এইগুলো কিন্তু ইংরেজি শব্দ থেকে এসেছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন এগুলো তো ইংরেজি শব্দ তার প্রথম বর্ণ আমরা নিলাম নিয়ে একটা নাম করলাম কিন্তু আমি তো সঙ্গে বললাম ইংরেজি ও ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রোগ তো ল্যাটিন নামটা কি যেমন ল্যাটিন নাম থেকে কি কি এসেছে যেমন সোডিয়াম সোডিয়াম আমাদের ইংলিশ কিন্তু সো ডি আম অর্থাৎ ইংলিশ নাম অনুসারে সোডিয়াম এস ডি আসার কথা কিন্তু এটা আসলো না কেন আসলো না কারণ এটার ল্যাটিন নাম থেকে এসেছে কারণ সোডিয়াম আমাদের ল্যাটিন নাম থাকার কারণে তার এই ল্যাটিন নাম থেকে এটা এসেছে যেমন সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম কি ছিল ন্যাট্রিয়াম ন্যাট্রিয়াম তো সেই ন্যাট্রিয়ামের এম থেকে কিন্তু আমাদের সোডিয়ামটা এসেছে অর্থাৎ নাইট্রোজেন এখানে আরেকটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় যে ভাইয়া এখানে এ আসলো কিভাবে অর্থাৎ ন্যাট্রিয়াম আমরা তো শুধু প্রথম বর্ণ বলেছিলাম অর্থাৎ এই রোলস প্রথম আমরা বলেছিলাম প্রথম বর্ণ ও ক্যাপিটাল লেটার ওকে ভাই এটা প্রথম বর্ণ হচ্ছে এন এটা ক্যাপিটাল লেটার হবে এন এটা দ্বারা আমরা বোঝাবো তো কেন আমরা এটা তারা স্টুডেন্টকে বোঝালাম না আমরা এই কারণে বোঝালাম না কারণ এই এন দ্বারা শুরু হয় এরকম আরো অনেক মৌল রয়েছে যেমন নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন কিন্তু এন দ্বারা শুরু যেহেতু সোডিয়ামের আগে নাইট্রোজেনের আবিষ্কার সেহেতু ওই নাইট্রোজেনের প্রথম বর্ণ এন দ্বারা ওই নাইট্রোজেনকে কিন্তু প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের এই এন কে ইউজ করে আমরা নাইট্রোজেনের প্রতীক লিখি ক্যাপিটাল এন ওকে কিন্তু এখন যদি আমরা এটাকে ওইটা ক্যাপিটাল একটা দিয়ে এন দি লিখি তাহলে কি হবে আমি নাইট্রোজেন দুইটার মধ্যে কোনটা নাইট্রোজেন কোনটা সোডিয়াম এইটা আমরা মিস্টেক করে ফেলবো ঠিক সেই জন্য রোজ নাম্বার টু আমি যা লিখলাম তা হলো একই বর্ণ দ্বারা একাধিক মৌল শুরু হলে অর্থাৎ একই বর্ণ একটা মৌল আমরা যখন লিখবো এরকম একাধিক মৌল থাকতে পারে যারা একটি বর্ণ দ্বারা শুরু হয় যেমন ন্যাট্রিয়াম এন দ্বারা শুরু হয় নাইট্রোজেন এন দ্বারা শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে আমার রোজটা কি হবে শুরু হলে প্রথম মৌলটি প্রথম বর্ণ দিয়ে অর্থাৎ প্রথম যেটা আবিষ্কার হয়েছে সেটা প্রথম মনে দিয়ে যেমন নাইট্রোজেন তার প্রথম মনে দিয়ে আমরা শুরু করলাম এটা নাম প্রতীক লিখলাম কিন্তু তারপরে কি বললাম প্রথম মনেটি প্রথম মনে দিয়ে আর বাকি বাকিগুলোর সাথে পরবর্তী বর্ণ দিয়ে লিখতে হবে কিন্তু পরবর্তী বর্ণগুলো কি হতে হবে স্মল লেটার হতে হবে যেমন নাইট্রোজেন আমরা তো লিখে ফেললাম এন দিয়ে কিন্তু এখন এন দিয়ে কিন্তু নাইট্রোজেন সোডিয়াম কে লেখা যাবে না যদি লিখি তাহলে নাইট্রোজেন সোডিয়াম দুটা সংখ্যা প্রতি এক হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে তার পরবর্তী বর্ণ সহযোগিতা নিতে হবে নিলাম তার পরবর্তী বর্ণ এটাকে অর্থাৎ এ নিলাম কিন্তু এটাকে কি আমরা ক্যাপিটালে লিখবো না স্মলে লিখবো এটা আমার বলতেছে আমাদের রোলস অর্থাৎ বলতেছে পরবর্তী বর্ণগুলা স্মল লেটার নিতে হবে সেই জন্য আমরা সোডিয়াম লেখার ক্ষেত্রে এন আমরা কি নিলাম ক্যাপিটালে প্রথমটা তারপর আমরা সোডাতে নিলাম দেন এই এন দ্বারা আমরা সোডিয়ামকে বোঝালাম আর এন দ্বারা নাইট্রোজেনকে বোঝালাম অর্থাৎ এই দুইটার মধ্যে আমরা কোনো সংঘর্ষ করলাম না দুইটাকে আমরা ইউনিক ভাবে চিনতে পারলাম কোনটা নাইট্রোজেন হবে
নাইট্রোজেন তো অবশ্য আমাদের এই রোলস তুমি তোমরা ফলো করতে পেরেছো বা বুঝতে পেরেছো যে তারপরে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে কারণ তোমার কমেন্টের মাধ্যমে আমি তোমাদের সমস্যা বুঝতে পারবো এবং পরবর্তী তা অনুসারে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো সুতরাং খুব সচেতন সাথে ভিডিওটা দেখো আর যদি না বোঝো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে ওকে আচ্ছা তো এখন আমি কিছু নাম করে আসি তো আমি তো এখানে প্রতীক নিয়ে কথা বললাম কিছু প্রতীক ইংরেজি থেকে আসে এটা বললাম লেটিন থেকে আসে এটা বললাম কয়েকটা উদাহরণ দিলাম এবং প্রতীক লেখার নিয়মগুলো আলোচনা করলাম তাহলে কিছু আমার প্র্যাকটিস করতে হবে যেমন অনেকগুলো নামে থাকতে পারে আমাদের একই বর্ণকে শুরু হয় যেমন আর কিছু যে উদাহরণ দেই কার্বন কার্বন আর একটা উদাহরণ রয়েছে তারপরে ক্লোরিন রয়েছে ক্লোরিন রয়েছে তারপরে ক্যালসিয়াম রয়েছে ক্যালসিয়াম রয়েছে ক্যালসিয়াম রয়েছে তো এইগুলা ক্ষেত্রে আমরা কি করবো দেখো কার্বন ক্লোরিন ক্যালসিয়াম রয়েছে তো এই তিনটা মূল নাম কিভাবে করবো যেহেতু আমার কার্বন প্রথম এসেছে প্রথম আবিষ্কার হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কার্বনকে তার প্রথম বর্ণ ক্যাপিটাল দিয়ে ইউজ করি সি কার্বন দেন ক্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম বর্ণটা ক্যাপিটাল লিখি রোজ মোতাবেক তার পরবর্তী বর্ণ নিতে হবে তার পরবর্তী নাম তার পরবর্তী মানে যে তার পরবর্তী এস নিতে হবে এমন না অর্থাৎ সি এর পরে তার যেই বর্ণগুলো রয়েছে তার যে কোনো একটা বর্ণ আমাকে নিলেই হবে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে ওই বর্ণটা যেন আমাদের স্মল লেটার হয় সেই জন্য আমরা এখান থেকে নিলাম এল কারণ সি এস নিলে কিন্তু ক্লোরিন শব্দটা আমরা কিন্তু মানে এই সংকেতটা দেখে প্রতিটা দেখে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না যদি সি এল থাকে তাহলে এটার মধ্যে কিন্তু একটু ক্লোরিন একটা ভাব থাকে অর্থাৎ ক্লোরিন সি এল এই জন্য আমাদের এই এইস টা নেওয়ার থেকে কিন্তু তার পরবর্তী যে বর্ণটা এল এটা নেওয়াটা কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কারণ এই সি এলটা যখন আমরা আলাদাভাবে দেখবো তখন কিন্তু বুঝতে পারবো আসলে এটা আমাদের ক্লোরিন সেই জন্য আমরা এই সি এর পরবর্তী অর্থাৎ প্রথম টা ক্যাপিটাল নিলাম সি দেন এই এলটাকে সোফাতে বর্ণ হিসেবে আমরা এখন লিখে দিলাম দেন আমাদের হয়ে গেল আমাদের ক্লোরিনের একটা প্রতীক অর্থাৎ সি এল দেন ক্যালসিয়ামের দিকে আসি ক্যালসিয়াম অন ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে কি আমি সি এল লিখবো যেহেতু আমি ওটা ক্ষেত্রে লিখছি না ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা এল লিখবো না আমি আমার অপিনিয়ন থেকে বলি যে প্রথম বর্ণটা অবশ্যই ক্যাপিটাল নিতে হবে কিন্তু তার পরবর্তী আমরা কোন বর্ণটা নেব এটা ডিপেন্ড করতেছে আমাদের ওই শব্দটার সাথে ওই মহলের পুরো নামটা কতটুকু খাটে যেমন छोटा लिखबो তারপরে আমাদের লেটিন নাম থেকে যদি দেখি টিনের ক্ষেত্রে স্ট্যান নাম যেমন স্ট্যান নামের ক্ষেত্রে আমি একটু লিখি লেটিন নামের কিছু উদাহরণ স্ট্যান নাম এই স্ট্যান নামের একটা কথা খেয়াল করি এ স্ট্যান নামের প্রথম বর্ণ কি আমাদের এস আবার এফার টি এস এফার এস এফার এম এম অনেকগুলো আছে অর্থাৎ এই স্ট্যান নাম হলো একটা লেটিন শব্দ তো এটা প্রতীক আমি লিখবো কিভাবে লিখবো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে এই যেহেতু আমার প্রথম রোজ আমাদের নাম প্রতীক লিখতে হলে ওই নামটার প্রথম বর্ণ নিতে হবে এবং সেটা ক্যাপিটাল হতে হবে নিলাম প্রথম বর্ণ তারপর কি করতে হবে এই প্রথম বর্ণ নেওয়ার পর যেমন এস দ্বার কিন্তু সালফার আছে তো সালফার যেহেতু আছে তো স্ট্যান্ড নামকে এস দ্বার দিলে কিন্তু সংঘর্ষ লেগে গেল কারণ আমার সালফার রয়েছে এস দ্বারা আবার এখানে স্ট্যান্ড নামে এস তাহলে আমরা দুইটাকে ইউনিক করতে হবে তো ইউনিক করার জন্য তার পরবর্তী বর্ণগুলোকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে তো তার পরবর্তী কোনটাকে নেব সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আমরা এনটাকে নেব অর্থাৎ স্ট্যান্ড নাম এক্ষেত্রে আমাদের এই স্ট্যান্ড নাম কথাটা বলতে কিন্তু এনটা কিন্তু আমাদের একটু ধাক্কা দিতে হয় স্ট্যান্ড নাম ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন তো এটা আসলে এই এনটা বা তার পরবর্তী বর্ণটা আমরা তার পরবর্তী সিরিয়ালটা না নিয়ে অন্য একটা দূরবর্তী একটা জিনিস নেওয়া অর্থাৎ টিনা নেওয়া নিয়ে আমাদের এনটা নেওয়াটা এটা কতটুকু গুরুত্ব কি এটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই হয়ে যায় যেমন আমরা তার পরবর্তী নিয়ে নিলে কি হয় না কেন আসলে এই টিটা নেওয়া যায় না उदाहरण कर लेकिन लंग हो जाए तो 
এই কথাগুলো যদি তোমরা মাথায় রাখতে পারো এবং ওইগুলো যদি লক্ষ্য করো আশা করি বুঝতে তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না তারপরে যদি সমস্যা থাকে তো অবশ্যই আমি বারবার বলতেছি তোমরা অবশ্যই যদি না বুঝে থাকো কমেন্ট করে দেবে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে তোমাদের এই সমস্যার উপর ডিপেন্ড করে আমি ট্রিটমেন্ট করতে পারবো এবং তার পরবর্তী যখন তোমরা ভিডিওটি দেখবে তার মাধ্যমে কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে এক দাপ এগিয়ে রাখতে পারবে এবং প্রতিযোগিতাময় বিশ্বের মধ্যে নিজেকে টিকে রাখতে পারবে তো আজকের মধ্যে এতটুকুই ভালো থাকবে